ഇനി വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാടാണ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുള്ള ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നയൻത്തിൽ ടെൻത്തിലൊക്കെ പോയാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണാണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പം അപ്പം എങ്ങനെ സ്ക്വയർസ് കാണാമെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും ഈ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഈ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിന് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് നമ്മൾ ഓൾ ദ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് എൻഡ് വിത്ത് സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓർ നയൻ എല്ലാ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സും ഇൻഡീം വൺസ് ഡിജിറ്റ് അതായത് എൻഡ് എൻഡിലുള്ള നമ്പർ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും എല്ലാ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെയും എൻഡിലുള്ള നമ്പർ സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ തന്ന ടേബിൾ കാണിച്ചു തരാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്പറുകൾ സീറോ സീറോ വൺ പിന്നെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ഈ നമ്പേഴ്സുകളായിരിക്കും എന്നാണ് പറയണത് സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ഈ നമ്പേഴ്സുകൾ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും എല്ലാ നമ്പറിൻ്റെയും സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെയും എൻഡിൽ ശരിയാണോ നോക്കാം ഇതല്ലേ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഇത് വൺ തന്നെയാണ് വൺ ഇത് ഫോറാണ് ഫോർ നയൻ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ഫോർ വൺ സീറോ അതായത് സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും എൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അത് ശരിയാണോ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എൻഡിൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണോ നോക്കുക വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ഫോർ വൺ സീറോ ഈ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ എല്ലാ സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെ എൻഡിൽ എൻഡിലത്തെ നമ്പറാണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അതായത് വൺസ് ഡിജിറ്റ് ഇനി അടുത്ത സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ഇത് നോക്കാം ഇത് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ഫോർ വൺ സീറോ കണ്ട എല്ലാ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും എൻഡിലെ നമ്പർ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് ഡിജിറ്റ് ആ ഡിജിറ്റ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും എല്ലാ സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെയും ഏതൊക്കെയായിരിക്കും നമ്പർ സീറോ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നുകിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ആയിരിക്കും ഈ നമ്പേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത നമ്പർ ഏതൊക്കെയുള്ളത് വൺ സീറോ വൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാ നമ്പർ ടു ടു ഇ ടു വരില്ല ഏതിൻ്റെങ്കിലും എൻ്റെ ടു വന്നിട്ടുണ്ടോ ടു വരില്ല പിന്നെ വൺ സീറോ വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ടു പിന്നെ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ ത്രീ ത്രീ ഇല്ലേ ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെങ്കിലും എഡ്ജിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെ ഏതിൻ്റെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ സീറോ വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ടു ത്രീ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരും പിന്നെ ഏതാ അവിടെ വരാത്ത നമ്പർ സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിൽ വരില്ല ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെയും എൻഡിൽ ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ എല്ലാ സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെയും എൻഡിൽ സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ എന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിലുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇതൊക്കെ വരുന്ന എല്ലാ നമ്പറും സ്ക്വയർ നമ്പറാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സ്ക്വയർ നമ്പറുകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഈ നമ്പറായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ പറയുക ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഈ നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു നമ്പറും ഇപ്പം
എന്തായിട്ട് ടുവും ത്രീയും സെവനും എയ്റ്റും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെയും ലാസ്റ്റിൽ ഈ ഡിജിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഡിജിറ്റുകൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല അതാണ് ഈ സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ദിസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ട്രൈ ദിസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ആൻഡ് ഫോർട്ടി എന്താ ചോദ്യം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് തേർട്ടിയുടെയും ഫോർട്ടിയുടെയും ഇടയിലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അത് നോ ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തേർട്ടിയുടെയും ഫോർട്ടിയുടെയും തേർട്ടി ഫോർട്ടി അല്ലേ ചോദിച്ചില്ല തേർട്ടിയുടെയും ഫോർട്ടിയുടെ തേർട്ടിയുടെയും ഫോർട്ടിയുടെ ഇടയിലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാ വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പിന്നെ ഫോർട്ടി നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള തേർട്ടിയുടെയും ഫോർട്ടിയുടെ ഇടയിൽ തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി തേർട്ടിയുടെ ഇടയിലല്ല ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടിയുടെയും ഫോർട്ടിയുടെ ഇടയിലല്ല അപ്പം തേർട്ടിയുടെയും ഫോർട്ടിയുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാ വരുന്നു തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ തേർട്ടിയുടെയും ഫോർട്ടിയുടെയും ഇടയിൽ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എഴുതുന്നില്ല പറയണം എന്ന് മാത്രം അതായത് തേർട്ടിയുടെയും ഫോർട്ടിയുടെയും തേർട്ടിയുടെയും ഫോർട്ടിയുടെയും ഇടയിലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈൻ ദ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ആൻഡ് ഫോർട്ടി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതേണ്ടത് ആൻസർ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഈസ് ഏതാണ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് തേർട്ടിയുടെയും ഫോർട്ടിയുടെയും ഇടയിൽ വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ഇനി രണ്ടാം ഒന്ന് അതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റിയുടെയും സിക്സ്റ്റിയുടെയും ഇടയിലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ഏതാ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം പെർഫെക്റ്റ് ആ അത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഏതാ ഏതാ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റിയുടെ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഇടയിൽ അപ്പം ഏതാ നേരിയ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് വരില്ല ഏ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി കഴിഞ്ഞും പോയി അപ്പം ഫിഫ്റ്റിയുടെയും സിക്സ്റ്റിയുടെയും ഇടയിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി കഴിഞ്ഞും പോയി ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുന്നിലും ആയി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയുടെയും സിക്സ്റ്റിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ഇല്ല സെവനിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയനും എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയുടെയും സിക്സ്റ്റിയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ഇല്ല അപ്പം എന്ത് എഴുതണം ഇങ്ങനെ എഴുതാ ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത് ദർ ഈസ് നോ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏതാ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഡി സിക്സ്റ്റി ഡി ഇടയിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നോക്കാം ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാൻ ബി സേ വെദർ ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് ആർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഹൗ ഡു വി നോ എങ്ങനെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റി ഇതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഈ താഴെ കുറെ അഞ്ച് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഹൗ ഡു വി നോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏഹ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു തരാം ക്യാൻ ബി സേ വെദർ ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് ആർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ ഹൗ ഡു വി നോ എങ്ങനെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം
ഈ നമ്പേഴ്സ് ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വരുന്ന ഒരു നമ്പറും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പൊ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ കാരണം അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അതിൻ്റെ റീസണും കൂടി എഴുതണം ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എൻസ് വിത്ത് സെവൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ ആണ് ടു ത്രീ അതായത് ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറുകൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറുകളും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയാ ത്രീ ആ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല കാരണം ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു നമ്പറും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പൊ ഈ നമ്പറും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റീസൺ എന്താ ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എൻസ് വിത്ത് ത്രീ ത്രീ എൻഡ് ചെയ്ത കാരണം ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ സെവൻ നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഏതാ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വരുന്ന നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പൊ ഇതും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല സെവൻ നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് എൻസ് വിത്ത് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരുന്നു എൻ വിത്ത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ലാ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ഇനി ഫോർത്ത് ടു 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 ആ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്ര ടു അപ്പൊ അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് അത് ഓർമ്മ വേണം ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അല്ല ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റീസൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എൻസ് വിത്ത് ടു ടു ആണ് അതിൻ്റെ എൻ നമ്പർ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ സീറോ സിക്സ് നയൻ ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നയൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ഈ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു സീറോയോ വണ്ണോ ഫോറോ ഫൈവോ സിക്സോ നയനോ ആയിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ നമ്പേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റായി വരുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇതൊക്കെ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഇതിൽ ഫോർ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഫോർ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇനി ഫോറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൻ്റെയും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പോൾ ഫോർ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവണം എന്നില്ല ഏ പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ എന്നീ നമ്പറുകളായിരിക്കും എല്ലാ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ തിരിച്ച് അല്ല ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ആവാം ചിലപ്പോൾ ആവാതിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നമുക്കത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് ശരിക്കും അറിയില്ലേ നയൻ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവാം ആവാതിരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതുക അത് സീറോ സിക്സ് നയൻ എൻസ് വിത്ത് നയൻ ബട്ട് എൻ വിത്ത് നയൻ ആണ് ബട്ട് വി കനോട്ട് സേ
आवल उठ मे नोट बी एर्फक्ट स्क्वय अब नंबर एंड नमक उपयर अल पक्षे नंबर वह नमुक इत चल पेरफेक्ट स्क्वय आवा चल पेरफेक्ट स्क्वय आई मे ओर मे नोट बी ए पेरफेक्ट स्क्वय अगर वेम आंसर क्वस्टी टू सी सिक्स वन अब इन यूनिट डिजिट वण पक्ष वण आयो नम पेरफेक्ट स्क्वय अल पक्ष आलो नमक अब अद नमक आंसर इन दिस् वि But we cannot say two zero six one is a perfect square. It may or may not. A jalpa awa, alangi awa dikhe. Ine elte bhar gosti na na the right five numbers. Which you can decide by looking at their unit digit that they are not square numbers. A unit digit just no key to matram. The perfect square all. In the name of the number, but now the only number is that. Now you guys are not. Let's question level one. Need answer. And that is what we are going to do. Add a number. Add two, three, seven, eight. Two, three, seven, eight. लास्ट डिजिट और नंबर पेरफेक्ट स्क्वय अल अब अगर नंबर्स टू थ्री सवन ए लास्ट डिजिट नंबर एदियां अदान क्वस्टन रईट फाइव नंबर विच यू कैन डिड् तीन पेट बै लुकिंग अट्ठे यूनिट डिजिट अगर यूनिट डिजिट नोकी डिड्डी पेट दे आर् नोट स्क्वय नंबर यूनिट डिजिट नोकी स्क्वय नंबर अल पर नंबर्स अब नाम ऐसे टू थ्री सवन ए लास्ट डिजिट वर ऐसी नंबर्स एल वे फाइव फोर्टी टू लास्ट डिजिट टू अल अब स्क्वय नंबर अल पे टू सवन थ्री लास्ट डिजिट थ्री अल अब पेरफेक्ट स्क्वय अल इन वे फोर फाइव सवन सवन लास्ट डिजिट वो पेरफेक्ट स्क्वय अल इन एल सवन फोर एम अब ए लास्ट डिजिट पेरफेक्ट स्क्वय अल इन यूनिट डिजिट नोकिया पर पेरफेक्ट स्क्वय अल अंज नंबर ना नंबर और ना डि अब नयन थ्री टू अब लास्ट डिजिट टू वह पेरफेक्ट स्क्वय अल अब अंज नंबर वन डिजिट नोकी पेरफेक्ट स्क्वय अल नमुक पर इन अड़ क्वस्टन रेस्टन चोट फाइव नंबर विच यू कैनोट डिड् तीर पा जस्ट बै लुकिंग अट्ठे यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट नोकी पेरफेक्ट स्क्वय अल पा वेदर दे आर् स्क्वय नंबे ओर नोट अब नोकी पेरफेक्ट स्क्वय आलो कंपिड़ा अब चल नंबे कंबे लास्ट डिजिट वरुदा पेरफेक्ट स्क्वय वा सीरो वन लास्टिटी जीरोन वण सोकी नमक पेरफेक्ट स्क्वय आलो आवा अल आवा अगर इतने ई नंबर्स उपायट पेरफेक्ट स्क्वय अल नमुक ई नंबर्स नमुक पेरफेक्ट स्क्वय आलो डिजिट नोकी अदान अब ई रुस्टी आंसर इत इन नड़ 
property and a second property if the number has number second property then if the number has one or nine in the unit place then its square end in one and the number the number in the last digit on the nine or a lingle one no an angle as in the square gun above number one matre get to look at last digit in the red digit to look last digit in a nana nine square nana 81 nana a point last digit to one nana get another 11 square and the last digit to one nana a perm number in the square in the last digit to one nugget 19 square other 361 a pint the last digit to one nugget another 21 square and last digit 441 and last digit 1 last digit 9 1 the number square number the square number last digit 1 if the number has one number 9 1 last digit the square lock and they will 1 matre last digit next property 1 no 9 no last digit the numbers the okay. square last digit and the 1 matre verulu pinna vera ornam kodi illathu third property thana idhe pole thaniyana if the number has 2 or 8 in the unit place adhe last digit then its square end in 4 adhe last digit 2 allengil 8 ipo nokki 8 12 and get 2, 18 and get 8, 22 and get 2. Last digit 2 and get 8 numbers in the square numbers. Okay, last digit and they were luna parnit la the 4. 4. Udi 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 4. Numbers ile 2 alengil 8 last digit to vary an angle. Adi the square numbers ile last digit to a they were low 4 a were low. Idana third property. Idu which la problems and don't know. Next question is which of these numbers are either 123 square, 77 square, 82 square, 161 square, 109 square would end with digit 1. This is square number to answer. This is end of 1. Now, we have to the property. Numbers in the end of 1 and 9. Numbers in the end of 1 and 9 are the numbers in the Square 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 number 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 square number square number square number 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 square number square number square number square 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 number square number 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 this is the square. This is the number. This is the number. This is the last digit. Now, this is the square. This is the number. This is the last digit. Now, this is the answer. This is the answer. This is the number. This is the square. This number. This is the number. This is the last digit. This is the number. This is the number. This is the last digit. Upper than the square number, last digit and the iric one nidic one nidic. Appear and the numbers are last square gunnum. It don't num pedilla. Eat and the numbers are the dead end in the square gulla carnum ball, no chido cavanag. Then dead end in the square gulla carnum ball, a kitten the number and the last digit, a there came one. A number property liberty two numbers in the end little number one a lingil nine an angle. And the square number in the last digit one night. Then the answer. Next property. Now, we have fourth property. If the number has three or seven in the unit place, number in the last digit three or seven, then its square end in nine. And the square number in the end is nine. Number paper nevolta numbers in yana window the word parana seven in the last e number in the last digit three in the last digit seven is in the last digit three seven o three o an angle and then the square gunabo a number in the last digit and the nine nine with the last digit nine with the last digit nine with the last digit nine upon number three o a link seven o 
യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെയും സ്ക്വയർ എൻ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെ എൻ്റിലത്തെ നമ്പർ നയൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതും ഇഫ് എ നമ്പർ ഹാസ് ഫോർ ഓർ സിക്സ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ ഓർ സിക്സ് ഓ ആണെങ്കിൽ ദൻ ഇ സ്ക്വയർ എൻ്റെ സിക്സ് നോക്കിയെ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയുള്ള നമ്പർ ഇത് സിക്സ് ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് ഇത് സിക്സ് ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ എൻ്റെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഉണ്ടാ സിക്സ് ഇവിടെയും സിക്സ് ഇവിടെയും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ഇവിടെയും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഹാസ് ഫൈവ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ദൻ ഇഫ് സ്ക്വയർ എൻഡിൻ ഫൈവ് അതായത് നമ്പറിൻ്റെ എൻഡിൽ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ എൻഡിലും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളുടെയും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആകും ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നമ്പറുകളുടെയും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് വുഡ് ഹാവ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് അറ്റ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് അതായത് ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഏത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോഴാണ് സിക്സ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ കിട്ടുക അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏത് ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സിൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് സിക്സ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ വരിക നമ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഫോറോ സിക്സോ ആവുമ്പോഴാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് സിക്സ് വരാം അപ്പം ഇത് നമ്പറാണ് നയൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നയൻ ആണ് അപ്പം അത് വരില്ല ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ ആണ് ഈ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് വരും അപ്പം ഇതൊരു നമ്പറാണ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഫോറോ സിക്സോ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വന്നാലാണ് സ്ക്വയറിൽ സിക്സ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വരിക അപ്പം ഈ നമ്പർ അതിൽ പെടും ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയും സ്ക്വയറിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ അതിൽ പെടും ഇനി തേർട്ടി ഫോർ സ്ക്വയർ തേർട്ടി അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ ആണ് ഫോറും സിക്സും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വന്നാൽ സ്ക്വയറിൽ സിക്സ് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അപ്പം അതും അതിൽ ഉൾപ്പെടും തേർട്ടി ഫോർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി ഫോർ സ്ക്വയർ ഈ നയൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടാത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം നമ്മൾ ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആകുമ്പോഴുള്ള സ്ക്വയർ കാണുമ്പോഴുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി സെവൻത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എ നമ്പർ ക്യാൻ ഓൺലി ഹാവ് ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഏത് സീറോ ഉള്ള നമ്പറിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന് ടു സീറോ ഉണ്ടാവും അതായത് ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ടെന്നിൽ ഒരു സീറോ ഉള്ളൂ ഹൺഡ്രഡിൽ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ടാവും ഈവൺ നമ്പർ അല്ലേ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ ഫോർട്ടിയിൽ ഒരു സീറോ ഉള്ളെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ടാവും രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൺ നമ്പർ ആണ് ഇനി ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് വരും അപ്പോൾ അതിലെത്ര സീറോ വരും നാല് സീറോ വരും ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ആണ് ഇവിടെ നാല് സീറോ വരും അപ്പോൾ ഏത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ നമ്പർ ക്യാൻ ഓൺലി ഹാവ് ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് സീറോ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിലൊക്കെ ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് സീറോ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എട്ടായിരിക്കും
Mile ச Next, 1, 2, 3, 4. 26387 அப்போம் இவிடுத்து last digit 7 ஆனம் 7 ஆம்ப 7 into 7 எத்திரைக்குட்ட 49 அப்போம் இது இந்த square இந்த last digit 9 ஆயிரிக்கு நம்மலது காணாத படிச்சில் இங்கிலும் எழுதாம் இனி third question 52698 இவிடுத்து last digit 8 ஆனம் அப்போம் 8 into 8 64 அப்பா, square இந்தே last digit 4 ஐருக்கு இனி, 4th question 99880 இவுடை 0 அனு last digit அப்பா, இந்த square 0 இந்த 0 அன்னா, 0 தன்னே வெரியா அப்பா, இந்த square இந்தே last digit 0 தன்னே இருக்கு இனி, 5th question 2122 இவுடத்து last digit 2 அனு அப்பா, 2 into 2 4 அப்பா, square இந்தே last digit 4 ஐருக்கு இனி, 6th 9106 விடுத்து last digit 6 அனு அப்பா 6 into 6 36 அப்பா square இந்த last digit 6 ஐருக்கு அப்பா அங்கனை நோக்கிட்டு இந்த last digit இந்த square கண்டால் square இந்த last digit இந்த number என்தான் நுங்கு கண்டு பிடிக்கியாம் விட்டு இனி வேறு question the square of which of the following numbers would be an even number இத்த அந்திரிக்கினை நம்பர்களுடை square காணம்போ ஏதின்டை square கலக்கியான் even number வேறியா அல்லைங்கள் ஏதின்டை square கலக்கியான் ஓடை number வேறியான் சொய்சிடுல்லது அப்பு நம்மலாத எங்கினே கண்டுபிடிக்கியான் நம்மல் properties பரண்ணும் ஓடை numbers இந்டை square ஓடாயிரிக்கியும் even numbers இந்டை square even ஆயிரிக்கின்னும் படிச்சு அப்பு இவறும் number கண்டா அடுத்தது 10th question 158 இது ஒரு even number அன்னரியே கார்ண last digit 8 இல்லை அப்பு even number அப்பு இது இந்த square கண்ட அது even number என்னேர்க்கு அது அப்ப்பட்டி பிரகார்யான odd numbers இந்த squareும் odd அன even numbers இந்த squareும் even அன இனி third question 269 9 அன்ன அப்பு இது odd number அன்ன அப்பு இது இந்த square odd number ஏற்கு फोर्थ क्वेश्चन ही था ना वन नाइन एट सिरो लास्ट नंबर सिरो अब आप देखिए इवन नंबर है ना अब आप देखिए स्क्वायरो इवन नंबर आएगी अतरे अच्छी है ना इन्हीं एक क्वेश्चन बोले इधर 
what will be the number of zeros in the square of the following numbers idinde square kaanumbo adil etra zero undu nanu chodyam nammal avada kandu 10 inde square 10 inde square nu onna 100 appo 10 il oru zero square il rendu zero ini 100 inde square nu onna adil naal zero undu appo ivide oru zero anengil ivide naal zero inde square ivide പിന്നെ രണ്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാല് സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വാട്ട് വിൽ ബി ദി നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പർ ഈ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയറിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റിയുടെ സ്ക്വയറിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു സീറോ ആണ് അപ്പൊ സ്ക്വയറിൽ ടു സീറോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയറിൽ ഇതിൽ രണ്ടാണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൽ ഫോർ സീറോസ് ഉണ്ടാവും സീറോസ് ഉണ്ടായി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എൻ സ്ക്വയർ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇതൊക്കെയാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഈ ഓൾഡ് നമ്പേഴ്സിന് സം ചെയ്താൽ ഈസ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എൻ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡ് നമ്പർ വൺ നെക്സ്റ്റ് ഓർഡ് നമ്പർ ത്രീ വണ്ണും ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താല് നമുക്ക് കിട്ടാ ഇത് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ടു നമ്പർ ടൂന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുക ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതായത് വണ്ണും ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് മൂന്ന് അടുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള അതായത് വണ്ണും ത്രീയും ഫൈവും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ കാണാം നയൻ നമ്പർ നയൻ ആയിരിക്കും ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക വൺ പ്ലസ് ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് കിട്ടുക ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് നയൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫോർ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫോർ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുക അത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആഡ് ചെയ്തെന്ന് എണ്ണ അതിന്റെ അത്രയും നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആവും ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നാച്ചർ നമ്പർ എൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഫൈവ് ഓഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആൻസർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോർ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നയൻ ടു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോർ അതാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി ലെവൻത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ദർ ആർ ടു എൻ നോൺ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ നമ്പർ എൻ ആൻഡ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് എൻ ആൻഡ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പറുകൾ ഇപ്പൊ ടെന്നും ലെവനും ടെന്നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ആണ് ലെവൻ അതാണ് ഈ എൻ ആൻഡ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നിന്റെ സ്ക്വയറും കാണാം എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയറും കാണാം അതായത് ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയറും ലെവനിന്റെ സ്ക്വയറും കാണാം അതിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര നമ്പറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ലെവനിന്റെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോഴും അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത നമ്പറുകളാണ് അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്നറിയാം ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ലെവനിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാന്ന് അറിയാം വൺ ട്വന്റി വൺ ആണ് ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ലെവന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ട്വന്റി വൺ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ലെവന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ട്വന്റി വൺ എന്ന് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ഇടയിലുള്ള നമ്പർ അതായത് ഈ വൺ ട്വന്റി വണ്ണും ഉൾപ്പെടില്ല ഹൺഡ്രഡും ഉൾപ്പെടില്ല വൺ ട്വന്റി വരെ ഉള്ള നമ്പറേ ഉൾപ്പെടുള്ളൂ ഇടയിലുള്ള ബിറ്റ്വീൻ എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അ
ഇവിടെ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടെൻ ആണ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ലെവൻ ആണ് അപ്പൊ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്വന്റി നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ടെൻ സ്ക്വയറിന്റെയും ലെവൻ സ്ക്വയറിന്റെയും ഇടയിൽ ട്വന്റി നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഇങ്ങനെ കാണാതെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി അപ്പൊ നമ്മളോട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് തേർട്ടി സ്ക്വയറിന്റെയും പിന്നെ ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയറിന്റെയും ഇടയിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ഈ നമ്പർ എടുത്താൽ മതി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ ഇടയിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു ഇൻറ്റു ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ചെയ്താൽ അത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഹൗ മെനി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ടെൻ സ്ക്വയർ നയൻ സ്ക്വയറിന്റെയും ടെൻ സ്ക്വയറിന്റെയും ഇടയിൽ എത്ര നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് നയൻ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ടെൻ സ്ക്വയർ എന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ടെൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്ര നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു ഇൻറ്റു ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നയൻ ടു ഇൻറ്റു നയൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നയൻ സ്ക്വയറിന്റെയും ടെൻ സ്ക്വയറിന്റെയും ഇടയിൽ ഇനി അടുത്തത് ലെവൻ ലെവൻ സ്ക്വയറിന്റെയും ട്വൽവ് സ്ക്വയറിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് ബിറ്റ്വീൻ ലെവൻ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ അതിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ കാണുക ടു ഇൻറ്റു ഈ ലെവൻ ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ടു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ട്വന്റി ടു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇനി സെക്കൻഡ് അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചുള്ളത് ഹൗ മെനി നോൺ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും നോൺ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നമ്പർ ആവണം നയൻ ടെൻ അങ്ങനെ ലെവൻ ടുവൽ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നമ്പർ ആവണം അതിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാലും എത്ര നോൺ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയറിന്റെയും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സ്ക്വയറിന്റെയും ഇടയിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്നാണ് എൽത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സ്ക്വയർ ബിറ്റ്വീൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടാവും ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഇടയിൽ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയറിന്റെയും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ഇടയിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നയൻ ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റി സ്ക്വയർ ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി നമ്പേഴ്സ് അത്രയും നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഇൻഡ്യയിൽ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എന്താ കാണാം തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇനിയുള്ളത് എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സസൈസ് സിക്സ് വൺ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ